गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आज हम लोग इसरो स्पेशल सीरीज में 2014 के क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 60 तक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हूँ वहाँ अवेलेबल कर दिया हूँ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से अगर आप चाहते हैं कि मैं यह सीरीज कंटिन्यू करूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला गया है कि द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइव अगर लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको बताना है कि फ्लो के बारे में इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन सही है मेरे को पता है अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फाइव एग्जिस्ट करता है इट मींस कि फ्लो जो होता है वो इरोटेशनल होता है और मेरे को ये भी पता है अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइव लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब ये होता है कि जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल एंड स्टीडी है विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि इसमें दिया गया था कि फॉर ए टू डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दी गई थी फाइव इजिकल टू फोर एक्स इंटू थ्री वाई माइनस फोर तो आपको बताना था कि न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ स्टीम फंक्शन एट द पॉइंट टू को मात्री कितना होगा मेरे को पता है अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखे हैं तो फाइव के टर्म्स में वो क्या होता है यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स होता है वहीं साई के टर्म्स में क्या होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई होता है यू तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा फाइव को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा फोर इंटू थ्री वाई माइनस फोर इधर कितना है डेल साई बाई डेल वाई वाई को इस साइड लेगा और इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया साई इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री वाई स्क्वायर बाई टू माइनस फोर वाई तो ये जो साई आया ये किस डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन में वैसे ही मेरे को पता है कि जो वेलोसिटी होता है वाई डायरेक्शन में वो फाइव के टर्म्स में क्या होता है वी इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई होता है साई के टर्म्स में क्या होता है डेल साई बाई डेल एक्स होता है अब डेल फाइव बाई डेल वाई कितना हो जाएगा डेल फाइव बाई डेल वाई कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा फोर एक्स इंटू थ्री आ जाएगा और माइनस साइन यहाँ पे था ही तो माइनस यहाँ पे रहेगा ही अब इधर कितना है राइट साइड में डेल साइव बाई डेल एक्स अब इसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में वहाँ से आ गया साई इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर विच मीन्स कि जो साई जो वाई डायरेक्शन में है वो कितना है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अगर टोटल साई निकाले तो एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन का दोनों को सम कर देंगे वो कितना आ गया टोटल साई सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और मेरे को पूछा गया था टू कोमा थ्री पे तो टू कोमा थ्री पे जब निकाले तो ये आया माइनस एटीन यूनिट्स विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमरिकल वैल्यू पूछा गया था इसी कारण एटीन यूनिट्स आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है यू बाई वी इज इक्वल टू वाई अपॉन डेल के पावर वन बाई सेवन वाट इज द डिसप्लेसमेंट थिकनेस डेल स्टार मेरे को पता है अगर जनरलाइज बात करें अगर यू बाई वी का रेशियो आपको पता हो वाई बाई डेल के पावर वन बाई एन तो जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है और जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है उसका जो रेशियो होता है वन बाई एन प्लस वन होता है वहीं अगर मोमेंटम थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस की रेशियो की बात करें इस जनरलाइज केस में तो वो होता है एन अपॉन एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू तो यहाँ पर एन की जगह कितना है सेवन है तो सेवन हो गया एन की जगह सेवन पुट कर दिए तो यहाँ से क्या आ गया डेल स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया डेल बाई एट विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में ये है कि आपको स्पेसिफिक वेट एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ एच दिया गया है डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस सी रूट एच तो आपको बताना है कि प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ एच क्या होगा मेरे को पता है प्रेशर डेप्थ एच के साथ कैसे वेरी करता है डी पी बाई डी एच इक्वल टू क्या होता है रोजी इसकी को बोलते हैं हम क्या स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू अब डब्ल्यू के जगह क्या दिया होगा डब्ल्यू नॉट प्लस सी रूट एच डब्ल्यू नॉट प्लस सी रूट एच डी एच को अगर इस साइड ला दें तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस सी रूट एच डी एच हो जाएगा इधर क्या बचेगा डी पी सिर्फ बचेगा दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेट करने पे जो आता है पी पी इक्वल टू आता है डब्ल्यू नॉट एच प्लस टू बाई थ्री सी एच के पावर थ्री बाई टू विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द मॉडल ऑफ प्रोपेलर थ्री मीटर डायमीटर क्यूजिंग एट टेन मीटर पर सेकेंड इन एयर इज टेस्टेड विन इन अ विंड टनल अन वन इज टू टेन स्केल मॉडल इफ द थ्रस्ट फोर्स 
is 50 newton measured on the model at 5 meter per second wind speed then the thrust and the prototype will be question mein ye diya gaya hai ki jo thrust ek kar raha hai model ke case mein wo hai 50 newton aur jo wind space wind speed hai model ke case mein wo hai 5 meter per second wahi prototype ke case mein hai 10 meter per second aur jo scale hai model aur prototype ka wo hai 1 is to 10 ka to aapko batana hai ki thrust force in case of prototype kitna hoga mere ko pata hai dono case mein jo hona chahiye coefficient of drag same होना चाहिए तो मॉडल के केस में कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या हो जाएगा एफ डी फोर्स ऑफ ड्रैग डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ रो ए यू इनफिनिटी स्क्वायर वैसे ही प्रोटोटाइप के केस में क्या हो जाएगा एफ डी अपॉन हाफ ऑफ रो ए यू इनफिनिटी स्क्वायर अब हाफ ऑफ कांस्टेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा और दोनों सेम मटेरियल के हैं तो रो रो कैंसिल हो जाएगा डेंसिटी कैंसिल हो गया अब एरिया किसके टर्म में पाई बाई फोर डी स्क्वायर होगा तो पाई बाई फोर पाई बाई फोर तक कट जाएगा डी स्क्वायर का टर्म बचेगा तो यहाँ पे मॉडल का डायमीटर यहाँ प्रोटोटाइप का डायमीटर यहाँ पे विंड का स्पीड मॉडल के केस में कितना था फाइव मीटर पर सेकंड यहाँ पे कितना था प्रोटोटाइप के केस में दस मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर ड्रैग फोर्स मॉडल के केस में कितना था फिफ्टी दिया हुआ था अब प्रोटोटाइप बाई मॉडल का रेशियो मेरे को पता है कितना है यहाँ पे दस है तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी पी बाई का स्क्वायर कितना हो गया टेन का स्क्वायर हो जाएगा इसको सॉल्व किए यहाँ से एफ डी जो आया प्रोटोटाइप में वो आया ट्वेंटी थाउजेंड न्यूचन विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको सिलेंडर पिस्टन का एक अरेंजमेंट शो किया गया है जिसमें कि पिस्टन को स्लोली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है सो so दैट कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसके दौरान जो कंप्रेशन वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है गैस पे वो कितना किया जा रहा है नाइन जूल तो आपको बताना है कि जो एंट्रॉपी चेंज होगा गैस का वो कितना होगा मेरे को पता है यहाँ पर क्या हो रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मतलब प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है जीरो होता है क्यों जीरो होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है एम डेल्टा टी होता है एम डेल्टा टी होता है डेल्टा टी कितना हो गया आइसोथर्मल में जीरो हो गया इसी कारण इंटरनल एनर्जी कितना हो गया जीरो और फर्स्ट लॉ से देखे तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू हो जाएगा अगर डेल यू जीरो है तो डेल यू जीरो है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W हो जाएगा और W इज इक्वल टू कितना दिया गया है 900 हंड्रेड जूल विच मीन्स माइनस नाइन हंड्रेड जूल यहाँ लेंगे क्यों क्योंकि कंप्रेशन वर्क है कंप्रेशन वर्क क्या होता है निगेटिव होता है विच मीन्स कि जो हीट रिजेक्ट होगा सिस्टम से वो कितना होगा माइनस नाइन हंड्रेड जूल अगर बात करें कि जो एंट्रॉपी चेंज होगा गैस में वो कितना होगा Q बाई टी होगा अब Q निकाल चुके हैं Q कितना आया है माइनस नाइन हंड्रेड और टेम्परेचर एम्बियन टेम्परेचर कितना दिया गया है गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 300 सौ केलविन तो ये कितना आ गया इसको सॉल्व किया T के जगह 300 सौ केलविन पुट किए यहाँ से सॉल्व किए ये आ गया माइनस थ्री जूल पर केलविन विच मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की बतानी है तो मेरे भाई इस सिस्टम को हम इस तरह से देख सकते हैं मान लीजिए कि हम ब्लॉक ए को अगर एक्स नीचे मूव करें तो और ब्लॉक बी को वाई मूव करें नीचे तो ब्लॉक सी का जो होगा मूवमेंट किस पे किस पे डिपेंड करेगा एक तो वाई पे डिपेंड करेगा और एक एक्स पे डिपेंड करेगा मतलब सी का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दो होगा और ए का कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है बी का कितना है वन है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया फोर तो सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा फोर विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू आर्बिट्री पोजीशन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्स वन एंड एक्स टू वे नेक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन इज तो मेरे को पता है स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितना होती है हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर होती है अगर पोजीशन वन में बात करें तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स वन स्क्वायर होगा वहीं पोजीशन टू में कितना होगा हाफ के एक्स टू स्क्वायर क्योंकि एक्स टू बड़ा है तो हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर बड़ा होगा तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी में कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स के एक्स वन स्क्वायर विच मीन्स ऑप्शन बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि वाटर हैविंग कैनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है वाटर की वो है जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन स्टोक फ्लोज एट अ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी दी गई है टू मीटर पर सेकेंड इन अ पाइप ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर डायर में पाइप का डायर दिया गया है फिफ्टीन सेंटीमीटर तो बोला गया है कि फॉर अ डायनेमिक सिमिलरिटी द वेलोसिटी ऑफ 
Oil can oil having kinematic viscosity 0.03 stroke in a pipe of same diameter will be. तो मेरे को पता है अगर dynamic similarity को maintain करना है, it means कि दोनों केस में जो Reynolds number होना चाहिए, वो same होना चाहिए. अब Reynolds number kinematic viscosity के term में क्या होता है? Vd upon nu होता है. तो Vd upon nu in case one जब water flow कर रहा है और जो case two है जिसमें कि oil flow कर रहा है, दोनों में same होना चाहिए. Reynolds number दोनों में same होना चाहिए. और दोनों में diameter मेरे को question में दिया गया है कि सेम है तो डी डी तो कैंसिल हो जाएगा और पहला केस में जब वाटर फ्लो कर रहा है तो वी कितना है दिया गया है टू मीटर पर सेकेंड और न्यू कितना है पहला केस में न्यू दिया गया है 0.01 स्टोक दिया गया है और सेकंड केस में मेरे को क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है तो v मान लिए और सेकंड केस में न्यू कितना है ऑयल का न्यू कितना है कैनेमेटिक विस्कोसिटी 0.03 और dd तो कैंसिल ही होगा क्योंकि दोनों सेम थे यहां से सॉल्व किया यहां से जो v आया वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड व्हिच मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेट है जिसके की लेंथ जो है वो दो मीटर है और एक मीटर वाइड है लाइज विद इट्स लेंथ इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द वाटर मतलब कुछ इस तरह से लाई कर रहा है जो सरफेस ऑफ वाटर से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इस कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है कि उसका जो नियरेस्ट एज है फ्री सरफेस से वो 1 मीटर बिलो है मतलब ये 1 मीटर है डिस्टेंस और स्पेसिफिक वेट आपको वाटर की दी गई है 1000 केजी पर मीटर क्यूब तो आपको बताना है कि टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्लेट कितना होगा इन केजी तो मेरे को पता है टोटल प्रेशर फोर्स निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं W A X बार से लेकिन X बार क्या होता है जो रॉड जो जो भी प्लेट है उसका CG का डिस्टेंस फ्री सरफेस से कितना है तो मेरे को इस CG इसका CG कहाँ पे होगा कहीं पे यहाँ पे होगा कितना डिस्टेंस पे होगा यहाँ से वन मीटर पे होगा तो वन मीटर से तो इस ट्रेंगल से अगर बात करें तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये निकाल सकता हूँ हाँ निकाल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा वन बाई वन कॉस फोर्टी फाइव होगा तो वन कॉस फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू हो गया और पहले से मेरे को पता है ये डिस्टेंस कितना है वन मीटर प्लस ये कितना आ गया वन वन बाई रूट टू आ गया ये कितना आ गया वन बाई रूट टू आ गया ये कितना है वन तो टोटल एक्स बार कितना आ गया वन प्लस वन बाई रूट टू मीटर अब मेरे को पता है फोर्स क्या होता है डोस्टेटिक फोर्स डब्ल्यू एक्स बार होता है डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट मेरे को दी गई है कितना दी गई है थाउजेंड के पर मीटर क्यू ए कितना हो जाएगा प्लेट का लेंथ इन वाइड कितना है वन मीटर टू इंटू वन और एक्स बार कितना निकाल चुका है वन प्लस वन बाई रूट टू इसको सॉल्व किए या गया थ्री फोर वन फोर के जी विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक लिक्विड है जिसकी की डेंसिटी दी गई है ट्वेल्व हंड्रेड के जी पर मीटर क्यू और वो फ्लो कर रहा है इस गिवन क्रॉस सेक्शन के थ्रू और जो क्रॉस सेक्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए पे वो है वन सेंटीमीटर स्क्वायर वहीं जो बी पे है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है ट्वेंटी एम एम स्क्वायर ये आपको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे एम एम स्क्वायर है तो आपको बताना है कि अगर ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और जो वेलोसिटी है लिक्विड की एट पॉइंट ए वो है टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड तो आपको बताना है कि द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी कितना होगा तो अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं ए और बी के बीच में एज्यूमिंग कि जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल है तो वो क्या हो जाएगा ए वन वी वन इजिकल टू ए टू वी टू मतलब ए वी ए इक्वल टू ए वी 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 तो एरिया ए पे कितना है वन सेंटीमीटर स्क्वायर है बी पे कितना था ट्वेंटी एम स्क्वायर था इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर लिए तो ट्वेंटी बाई हंड्रेड हो गया और भी वेलोसिटी जो है ए पे कितना है टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड वी पे कितना है मान लीजिए वी वी है तो यहाँ से वी वी आ गया वी बी पर पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना आ गया फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर हम अप्लाई करने पर नॉलेज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज्यूम करके ये कि इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा है ए और बी के बीच में तो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलेगा पी ए बाई डब्लू प्लस भी ए का स्क्वायर बाई टू जी प्लस जे डे इक्वल टू होना चाहिए पी वी बाई डब्लू प्लस भी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी प्लस जेड बी क्योंकि दोनों सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हैं तो जेड ए इक्वल टू जेड बी हो जाएगा और हम भी बी और भी अब पी ए माइनस पी वी बाई डब्लू इक्वल टू क्या हो गया भी बी माइन भी वी का स्क्वायर माइनस भी ए स्क्वायर बाई टू जी डब्लू को अगर इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा इन टू रो जी हो जाएगा तो जी जी तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और भी वी हमको पता है कितना है पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकंड है ना तो अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड वैसे ही वी ए मेरे को पता था वी ए कितना था वी ए दिया हुआ था टेन सेंटीमीटर पर सेकंड विच मीन्स अगर मीटर में कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो वो कितना हो जाएगा पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड यहाँ से सॉल्व किए यहाँ से सॉल्व करने पर जो आया प्रेशर का
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वुडन प्लैंक है जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है आपको 0.5 और उसका जो डायमेंशन है कुछ इस तरह है वन मीटर इंटू वन मीटर इंटू पॉइंट फाइव मीटर और वो फ्लो कर रहा है वाटर में विथ अ लोड ऑफ वन किलोमीटर किलो न्यूटन ऑन इट और जो बेस है वो है 1.5 पॉइंट फाइव वन मीटर इंटू वन मीटर सर हॉरिजेंटल है सरफेस ऑफ वाटर पे तो आपको बताना है कि जो डेप्थ ऑफ प्लैंक लाई कर रहा है वाटर के सरफेस के बिलो वो कितना है तो मैं मान लिया कि जो प्लैंक जो वाटर में डूबा हुआ है वो मान लिया मैं डेप्थ जो है वो एक्स है मैं ये एक्स मान लिया डिस्टेंस टोटल हाइट कितनी है पॉइंट फाइव है ये या बेस का एरिया कितना है वन इंटू वन है मतलब वन मीटर स्क्वायर है मेरे को पता है अगर इस सिस्टम को फ्लोट करना है तो जो ने, नेट बायोट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए नेट बायोट फोर्स कितना लगेगा बायोट फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे एक तो प्लैंक का वेट लग रहा होगा प्लस एक लोड जो दिया गया है वन किलोमीटर तो नेट अपवर्ड फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो गया फोर्स ऑफ बायोएंसी जो लगेगा वही अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है एक तो वेट लग रहा है प्लैंक का प्लस एक लोड लग रहा है वेट कितना होगा प्लैंक का तो जितना डेंसिटी दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट था तो डेंसिटी कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव इंटू अगर वॉल्यूम कर दें तो वो मास आ जाएगा इंटू वॉल्यूम कर दिए वन इंटू वन इंटू पॉइंट फाइव तो ये मास आ गया इंटू जी कर दे तो ये वेट हो गया प्लैंक का ये वेट हो गया और लोड कितना एक कर रहा था 1.5 पॉइंट फाइव किलो न्यूटन अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 1500 हंड्रेड न्यूटन और मेरे को पता है फोर्स ऑफ बयासी क्या होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को कैसे लिख सकते हैं जितना डेंसिटी है वाटर का इन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा क्रॉस एक्शनल एरिया कितना है वन इंटू वन और कितना डूबा हुआ है प्लैंक का पोर्शन x डूबा हुआ है डेप्थ तक तो एक इंटू एक्स तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू जी कर दिए तो ये हो गया वेट यहाँ से सॉल्व किए यहाँ से जो x आया हम g को 10 मान लिए हैं इजी सिंप्लीफिकेशन के लिए तो यहाँ से जो x आया वो आया पॉइंट फोर मीटर विच मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर्कुलेशन इन डिफाइंड है द लाइट इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अबाउट अर मैं ये पहले भी बता चुका हूँ जब फ्लूड मैकेनिक्स के चैप्टर डिस्कस किया हूँ गेट के लेक्चर्स में तो जो सर्कुलेशन होता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी होता है एलॉन्ग अ क्लोज कंटूर विच मीन्स ऑप्शन बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अनस्टेबल इक्लिबियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इम्प्लाइज ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ फ्लूड मैकेनिक्स के लेक्चर में कि फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी अगर स्टेबिलिटी की कंडीशन की बात करें तो जो एम होना चाहिए मेटर सेंटर होना चाहिए वो हमेशा एव होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वहीं अनस्टेबिलिटी की बात करें तो जो जी होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमेशा एव होना चाहिए मेटर सेंटर के और न्यूट्रल इक्लिबियम की बात करें तो जो एम और जी होना चाहिए वो दोनों को करना चाहिए तो इस केस में पूछा गया था अनस्टेबल इक्लिबियम फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी तो क्या होना चाहिए मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए विच मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोला गया है कि विस्कोसिटी है द डायमेंशन ऑफ मेरे को पता है विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है यूनिट क्या होता है पास्कल सेकेंड होता है पास्कल सेकंड विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल किसका है प्रेशर का प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स का यूनिट क्या होता है एम इंटू एल इंटू टी के पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होगा एल टू और ये टाइम था सेकंड क्या होता है टाइम तो टाइम को टी से कर दिए यहाँ से क्या आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन विच मीन्स एम अपॉन एल टी विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज रोटेशनल आपको यू और वी दिए गए हैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन तो आपको पूछा गया है कि कौन सा इसमें से कंपोनेंट जो है कौन सा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो रोटेशनल है तो पहला केस में यू इक्वल टू वाई दिया गया है वी इक्वल टू दिया गया है थ्री वाई टू एक्स अगर इसको रोटेशनल होना है तो जो ओमेगा जेड जेड डायरेक्शन में जो ओमेगा होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए तो मैं केस ए में चेक किया केस ए में जब चेक किया तो ओमेगा जेड क्या होता है डेल वी वाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई अब वी कितना है थ्री वाई टू एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया थ्री वाई टू यू कितना है वाई है इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यू का कितना हो गया माइनस ये क्या इक्वल टू जीरो आया नहीं ये इक्वल टू आ गया वन बाई टू विच मीन विच मीन्स कि ओमेगा जेड इन केस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इट
अब हमको ओमेगा जेट पता है वो क्या होता है डेल वी वाई डेल एक्स माइनस डेल यू वाई डेल वाई वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया यहाँ से जब चेक किए तो ये आ गया जीरो विच मीन्स कि जो फ्लो है यहाँ पे वो इरोटेशनल है तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फ्लो रोटेशनल है ना कि इरोटेशनल तो रोटेशनल कौन सा आ रहा है ऑप्शन ए विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पंप है जो कि रन कर रहा है 1000 थाउजेंड पे और कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट ऑफ पावर और जो जनरेट कर रहा है पंप हेड वो है 10 मीटर ऑफ वाटर तो आपको बताना है कि अगर इस पंप को हम 2000 थाउजेंड पे चलाएं तो जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा और जो हेड डेवलप होगा वो कितना होगा मेरे को पता है अगर मॉडल और प्रोटोटाइप रिलेशन से देखे तो जो दो एच एन और डी के बीच में रिलेशन होता है वो होता है डेल एच अपॉन एन डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो केस वन में जो होगा डेल एच अपॉन एन डी वही केस टू में भी होना चाहिए क्योंकि वो जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है अब क्योंकि पंप सेम है तो डी वन इक्वल टू डी टू हो जाएगा अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा एच अपॉन एन वन का स्क्वायर इक्वल टू एस टू अपॉन एन टू का स्क्वायर यहाँ पे मान लीजिए एच एच यहाँ पे कितना दिया गया था दस मीटर पहला केस में दिया गया है और स्पीड कितना है थाउजेंड आर पी एम तो यहाँ थाउजेंड का स्क्वायर हो गया इस केस में कितना हो गया हेड मान लीजिए कि एच है यहाँ आर पी एम कितना दिया गया था टू थाउजेंड तो टू थाउजेंड का स्क्वायर यहाँ से सॉल्व किए एच इक्वल टू आ गया फोर्टी फोर्टी मीटर वहीं अगर पावर निकालना चाहें तो पावर का क्या होता है रिलेशनशिप P अपॉन एन क्यू डी के पावर फाइव इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो दोनों केस में सेम होना चाहिए अब क्योंकि डाया सेम है तो डाया डाया कैंसिल हो जाएगा पावर पहला केस में कितना कंज्यूम हो रहा था वन किलोवाट और स्पीड कितना था थाउजेंड आर का क्यूब हो गया सेकेंड केस में पी है और स्पीड कितना है टू थाउजेंड आर पी से पी जो आया वो आ गया एट किलो वाट विच कि एच इक्वल टू फोर्टी मीटर और पी इक्वल टू एट्टी किलो वाट विच ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि फॉर एन इन रोटेशनल फ्लूड फ्लो जो कर्ल होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर का वो क्या होना चाहिए मेरे को पता है जो इन रोटेशनल फ्लो होता है उसके लिए जो कर्ल होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर का वो जीरो होना चाहिए तभी जो फ्लो होगा वो इन रोटेशनल होगा वहीं अगर बात करें कि अगर फ्लो को इनकम्प्रेसिबल होना है तो जो डाइवर्जेंस होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर का वो इक्वल टू जीरो जीरो होना चाहिए विच मीन्स इस केस में कौन सा आंसर सही है जो कर्ल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि आपको लिंक वन और लिंक टू शो शो किया गया है और जो लिंक टू है वो रोटेट कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 150 फिफ्टी आर पी एम और जो लिंक लिंक वन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिंक वन विद रिस्पेक्ट टू लिंक टू आपको दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड तो आपको बताना है कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन ऑफ लिंक वन कितना होगा मेरे को पता है कोरियोलिस एक्सेलेशन क्या होता है टू इंटू ओमेगा इंटू वी मेरे को एन दिया हुआ था तो एन से ओमेगा निकाल सकते हैं टू पाई एन बाई सिक्सटी करके ओमेगा निकाल लिया वी दिया हुआ है वी कितना दिया हुआ फिफ्टीन मीटर पर सेकंड तो कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करके वन फिफ्टी पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया फोर सेवेंटी वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि डायरेक्शन किधर होगा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन का तो आपको पता है कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन को कैसे निकालते हैं डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ओमेगा मूव कर रहा ओमेगा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप अगर वेलोसिटी वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए तो वो हो जाएगा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन का डायरेक्शन मान लीजिए अगर वी इस डायरेक्शन में था और ओमेगा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन का जो डायरेक्शन होगा ओमेगा के डायरेक्शन में वी को नाइन्टी डिग्री से रोटेट कर दीजिए मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन का डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एन ओ एल ऑफ कैनोमेटिक विस्कोसिटी दी गई है 0.5 फाइव स्टोक्स फ्लोज थ्रू अ पाइप हैविंग 20 सेंटीमीटर डायमीटर तो आपको बताना है कि वेलोसिटी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज क्रिटिकल आपको पता है जो फ्लो फ्लो थ्रू पाइप होता है वो क्रिटिकल कब होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से अधिक हो जाता है क्योंकि 2000 पे क्या होता है लेमिनार होता है अगर 2000 या 2000 से कम होता है तो लेमिनार होता है 2000 से जैसे ही ऊपर होता है वो ट्रांजिशनल होने लगता है हम जनरली मानते हैं कि दो से ऊपर जो होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है मतलब क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो गया टू और रेनॉल्ड्स नंबर का एनोमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में क्या होता है वीडियो अपन न्यू होता है मेरे को वी नहीं पता था डी पता था डी क्वेश्चन में दिया गया है डायमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करें तो पॉइंट मीटर
तो और इक्वल टू ये कितना होना चाहिए क्रिटिकल रेनॉल्स नंबर टू थाउजेंड यहाँ से सॉल्व किए यहाँ से जो वी आया वो आ गया पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़